ആഞ്ഞടിച്ച ഫോനി ഇതുവരെ ഏഴ് മരണം അടിയന്തര സഹായം അനുവദിച്ച് കേന്ദ്രം കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒഡീഷയിൽ ഫോനി ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ഏഴ് മരണം ഒഡീഷയിൽ ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും പുരിയിൽ കാറ്റ് വീശുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ തിരമാലകൾ ഒൻപത് മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ നിരവധി വീടുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി നിരവധി മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീടുകൾ തകർന്നു പതിനൊന്ന് ലക്ഷം ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചു പതിമൂന്ന് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഭുവനേശ്വറിൽ കാറ്റിന്റെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് സജ്ജമായി നേവിയും കോസ്റ്റ് കൊൽക്കത്ത വിമാനത്താവളം മൂന്ന് മണിക്ക് അടച്ചു ഫോനി പൂർണ്ണമായും കരതൊടുന്നതോടെ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ തീവ്രത കുറയും തീവ്രത കുറയുന്നതോടെ ഫോനി ബംഗ്ലാദേശ് ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങും ഫോനി നേരിടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് മുപ്പത്തിനാല് ദുരന്ത നിവാരണ സംഘങ്ങളെ വിശാഖപട്ടണം ചെന്നൈ ഭാരതി ഗോപാൽപൂർ കൊൽക്കത്ത എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശാഖപട്ടണത്തും ചെന്നൈ തീരത്തും കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് നാല് കപ്പലുകൾ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് തൊള്ളായിരം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട് പതിനായിരത്തോളം ഗ്രാമങ്ങളും അൻപതിലധികം നഗരങ്ങളുമാണ് ഫോനി വീശിയടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലയിലുള്ളത് ഒഡീഷ തീരത്ത് കൂടി പോകുന്ന ഇരുന്നൂറിലധികം ട്രെയിനുകളും റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട് അടിയന്തര സഹായമായി കേന്ദ്രം ആയിരത്തി കോടി അനുവദിച്ചു ഒഡീഷയിലെ ഗജ്ഞം ഗുദ്ര ഗജപതി ജാജ്പൂർ ബാലസോർ എന്നിവിടങ്ങളെയും ബംഗാളിലെ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മേദിനിപൂർ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശ്രീകാകുളം വിജയനഗരം വിശാഖപട്ടണം എന്നിവിടങ്ങളിലെയും കാറ്റ് ബാധിക്കുമെന്ന് വിലയിരുത്തൽ തൊണ്ണൂറ് മുതൽ നൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലായിരിക്കും ബംഗാളിൽ കൊടുങ്കാറ്റ് വീശുക മറ്റൊരറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ തീരദേശ ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിലെ സൂപ്പർ ചുഴലിക്കാറ്റിന് ശേഷം വീശുന്ന ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ ചുഴലിക്കാറ്റാണ് ഫോനി അഞ്ചാം ഘട്ടത്തിന് രാജ്യം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള അഞ്ചാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിന്റെ പരസ്യ പ്രചാരണം നാളെ അവസാനിക്കും ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അൻപത്തിയൊന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കാണ് തിങ്കളാഴ്ച വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജസ്ഥാനിലും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലുമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ജാർഖണ്ഡിലാണ് ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായുടെ പ്രചരണം നാളെ അഞ്ചു മണിയോടെ അഞ്ചാം ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ പരസ്യ പ്രചാരണത്തിനുള്ള സമയം അവസാനിക്കും ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അൻപത്തിയൊന്ന് മണ്ഡലങ്ങളാണ് അഞ്ചാം ഘട്ടത്തിൽ വിധിയെഴുതുന്നത് അവസാന അഞ്ചു മണ്ഡലങ്ങളിൽ വോട്ടെടുപ്പോടെ ബീഹാറിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർണ്ണമാകും ഇതിനു പുറമെ ജമ്മു കശ്മീർ രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും അഞ്ചാം ഘട്ടത്തോടെ പൂർത്തിയാകും ഇത്തവണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മണ്ഡലങ്ങൾ ഉള്ളത് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് പതിനാല് മണ്ഡലങ്ങൾ ജാർഖണ്ഡ് മധ്യപ്രദേശ് പശ്ചിമബംഗാൾ എന്നിവയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്നത്തെ മറ്റു ചില പ്രധാന വാർത്തകൾ നോക്കാം വാർത്തകൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗം കർശനമായി വിലക്കണമെന്ന് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ പുതിയ ഉത്തരവിറക്കണമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകി സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുടെ ഉപയോഗം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് ഫോൺ നിരോധനം കർശനമാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം നിയമസഭാ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾക്ക് സമയബന്ധിതമായി മറുപടി നൽകാത്ത വകുപ്പുകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് നിയമസഭാ സമ്മേളനങ്ങളിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും കൃത്യസമയത്ത് മറുപടി നൽകുന്നതിൽ വിവിധ വകുപ്പുകൾ അലംഭാവം കാട്ടുന്നുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷം നേരത്തെ പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഈ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രതികരണം കാസർഗോഡിനും കണ്ണൂരിനും പിന്നാലെ വടകരയിലും കള്ളവോട്ട് നടന്നുവെന്ന ആരോപണം എൽ ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ കള്ളവോട്ട് ചെയ്തുവെന്ന ആരോപണവുമായി യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ മുരളീധരൻ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് പരാതി നൽകി തലശ്ശേരി കൂത്തുപറമ്പ് നാദാപുരം നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ കള്ളവോട്ട് നടന്നുവെന്നാണ് യു ഡി എഫിന്റെ പരാതി യു പി എസ് പി ബി എസ് പി സഖ്യത്തിനെതിരെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തിയ നടപടിയെ ന്യായീകരിച്ച് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി യു പിയിൽ മതേതര സഖ്യം മാത്രമേ ജയിക്കുകയുള്ളൂ കോൺഗ്രസിന്റെ സ്വാധീനം കുറവുള്ള മേഖലകളിൽ ബി ജെ പിയെ തകർക്കാനാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തിയതെന്ന പ്രിയങ്കയുടെ വാക്കുകൾ രാഹുലും ആവർത്തിച്ചു രാജ്യത്ത് സ്വർണ്ണ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം രാജ്യത്ത് സ്വർണ്ണ ഡിമാൻഡിൽ അഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ വർധനവാണ് ഉണ്ടായത് വിവാഹ സീസണിൽ സ്വർണത്തിന്റെ വിലയിൽ ഇടിവ് വന്നത് വിൽപ്പന കൂട്ടിയെന്ന് വേൾഡ് ഗോൾഡ് കൌൺസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ജീവിതം ആസ്പദമാക്കിയുള്ള സിനിമ പി എം